Blessed day, everyone. Welcome to our virtual meeting. Again, this is your friend, brother in Christ, Jose Rodeboy Perez Cariagi, coming out from Paranaque Church. The Lord answered, they claim to speak for me, but they're lying. I didn't even speak to them, much less choose them to be my prophets. Their messages come from worthless dreams, useless fortune telling, and their own imaginations, taken from the CEV. Let me just remind you that August is Preachers Appreciation Month. To all the preachers out there, thank you so much for your services. Thank you so much for your work. Continue to encourage other people. Continue to preach the word and continue to be honest with the word. Maraming maraming salamat po muli sa pagsama sa amin sa broadcast na ito. Saan man ito makarating, inaasahan po ng inyong lingkod na sana ay datnan kayo or makarating sa inyo ang mga mensaheng ito na nasa mabuting kalagayan. At ganun din naman po ay sana patuloy tayong lumalago kahit na sa isang pagtitipon na virtual na kagaya ng ginagawa natin. Isang mapagpalang umaga muli. Pinabati natin ulit ang ating mga preachers, ang ating mga magigiting na mga uh, ministro, magigiting na mga tagadala ng magandang balita. At sana po pagparain kayo ng Diyos. Sana po ay patuloy kayong mangaral, patuloy kayong magpalakas, patuloy ninyong itaas ang bawat isa o pangsagayon. Maging handa tayo sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Believable lies. Ang dami pong bagay ngayon na believable lies. Ang dami pong mga bagay-bagay ngayon na tila pagka pinakinggan mo sila, totoo. Pinakinggan mo sila, tama sila. Sinasabi nila yung conspiracy theory na ito ay pagka tinignan mo maigi kapanipaniwala na ang nangyayaring pandemya sa buong mundo ay sabwatan lamang ng mga malalaking tao at mga malalaking bansa. Na ano pa ginawa daw ito upang magkaroon lamang ng tinatawag nilang economic sabotage or upang ibagsak ang isang ekonomiya ng isang bansa upang sa gayon pagka nagpantay-pantay magkakaroon na ngayon ng patas na race, patas na karera kung sino ang magiging superpower. Siya sabi nila na bagamat Uh, na ungusan na ng China ang Amerika sa kanyang pagiging superpower, patuloy na ginagawa nila itong uh, COVID-19, itong pandemya, na isang kaparaanan, isang tool upang sa ganon mapanatili yung control, mapanatili yung leverage ng isang bansa na nagngangarap na palitan, buwagin ang pagiging superpower ng Amerika. Sa ilan naman ang sinasabi nila, itong COVID-19 na ito o itong uh, pandemya na ito ay propaganda lamang para kontrolin ang mga tao upang sa ganyan, hindi gaanong mag-isip ang mga tao ng kung ano-ano paman, mag-isip na uh, mag-aklas laban sa lipunan o laban sa gobyerno, kundi manatili silang kontrolado ng mga tao noon ng, ng ating gobyerno. Kapanipaniwala magkaminsan, kung titinan mong maigi, kapanipaniwala. At marami sa ating mga kaibigan, kakilala, ang naniniwala na ito nga ay walang dilibat conspiracy theory. Ang iba naman sa mga kagaya kong mga mga ngaral, sa kagaya kong mga uh, nasa paglilingkod, ay sinasabi na ito yung signs of the end times. Ito yung mga tinutukoy ng apocalypse. Ito yung tinutukoy ng apokalipsis na sinasabing ito yung mga magiging tatak at ang pagpipilitan nga nila ay yung bakuna na kapaloob daw doon yung isang microchip upang sa ganun ay makontrol tayo ng mga taong nagbabalak o nangangarap na kontrolin ang uh, ekonomiya ng buong mundo. Naglipa na po ang napakaraming believable lies. Andiyan ka pa na sa tatakutin na sinasabing, ah, yung mga nabakunahan sa loob ng dalawang taon, mamamatay na kayo. Kaya nagbibiruan kami magkaminsan dito sa bahay. Okay, sige, so ikaw tagapagmana ko dahil sa loob ng dalawang taon, wala na pala ako. 
Or, ang iba sila sabi nilang, yung bakuna na ibinigay sa inyo, irreversible yon Yung damage done. Dahil uh, sinira na niya yung DNA, kaya hindi mo na maibabalik yung dating ikaw. So far, ako pa rin po naman ang nasa harapan ninyo. Nakakatuwa nga lang dito, hindi lang sa social media, naglipa na ang mga ganitong uri mga tao na nagpapakalat ng kapanipaniwalang mga kasinungalingan, kundi maging magkaminsan sa mainstream media natin. Television, uh, sa newspaper, sa radio, ang iba. Believable lies. Ito po ang mga datos o data kung tutuusin. Yung mga total daw na naibigay na na bakuna sa Pilipinas ay 26.1 million na daw ang bakuna na nailabas. Sa 26 million na yan, labing isa, labing dalawang milyon ang mga taong fully vaccinated. Ibig sabihin, either dalawang dose yon para sa mga hindi nag-J&J kasi ang J&J isang dose lang po yun. So 12 million na ang nabakunahan. And out of that 12 million, yung mga single dose naman, yung mga uh, first dose pa lang naranasan ay 14 million na sa kanila. All in all, tama nga naman yung figures na sinasabing 26.1 million at ang sinasabi nila out of ilang percentage natin, that is 11.1% of the entire population ang nabakunahan na. So balit, kahit at ganito kadami ang bakunahan na bakit nangyayari na nagkakaroon tayo ngayon ng ECQ, MECQ, GCQ. Bakit tumataas ang COVID? Bakit padami pa din ng padami yung nabibiktima ng COVID? Lalo higit itong Delta variant ng COVID na ito. Nako, napakatindi po ng ng Delta variant ng COVID na ito. Ayon po sa Rappler, kinuha ko po ito kanina, as of January, uh, August 14, 2021, sinasabi po na ang new confirmed na mayroong COVID is 14,249. Ang total na mayroong COVID sa atin ay 1,727,231 at ang active cases natin is 98,847. Nakakatuwa nga lang sapagkat ang total recoveries natin ay napakalaki po, 1,598,314. Pero yung ating death toll, yung mga nasawi, namatay na sa COVID ay umaabot na ng 30,070. Nakababahala ba? O sobrang napakalaki ba? Itong mga bagay-bagay na to? Ang ibang mga nagsasabi is ang Delta variant is hitting close to our homes. Ang ibig sabihin nito ay palapit ng palapit sa atin. Ah, ang katotohanan niyan, marami tayong mga kaibigan, mga mahal sa buhay ang nasawi dahil dito sa Delta variant na ito. Na nawalan naman lamang tayo ng pagkakataon na makidalamhati sa kanila sapagkat nung nawala ang mga kapatid natin na ganito ay maging ang kanilang pamilya ay nagkaroon din at nagpositive din sa COVID kaya hindi maaaring bisitahin, naka-quarantine, hindi maaaring pumunta, i-console o mag magpaabot man lang na pakikiramay. Napaka makatutuhan po yung threat ng COVID-19. Kaya sa mga tao, sa mga sa mga taong may mga mahal sa buhay na nasawi dahil sa COVID-19, it is unfair na sisihin mo sila na sabihin kasi nagpabakuna pa. Kung hindi sana nagpabakuna, di sana buhay pa. That's unfair. Kasi mabakunahan ka kahit hindi nangyayari. Totoo niyan, kami dito sa bahay, bakunado na kami lahat, lahat subalit, nararamdaman pa rin po namin. Sa ngayon nga, gaya, kaya ganito ang boses ng inyong lingkod, dahil masama talaga ang pakiramdam ko. Nauna si Mrs. at saka si Bunso, ngayon kami naman ni, ni Panganay, ang medyo hindi maganda ang, ang uh, templa, ika nga, hindi maganda ang panlasa. 
Napaka-unfair na sabihin ito ay propaganda at yan tuloy, naging biktima lang ng propaganda. Lalo tigit, napaka-unfair kapag kasabihin ang liit kasi ng pananampalataya ninyo kaya nasawi yung mal sa buhay kasi nagpabakuna kayo at tapos itinakbo nyo pa sa hospital. Those are unfair. <sighs> ang Pilipinas siguro, ang isang bansa na nahahati dito sa katayuan na magpapabakuna ba o hindi. Isang napakalaking katanungan, to be or to not to be, marami ang ayaw dahil sa kanilang paniniwalang politika na ito ay ginagamit nga lang na propaganda, na ito ay hindi totoo, na ito ay <laughs> conspiracy lamang. Ang iba din naman ay, ang iba nagrarally pa kung saan-saan at sasabihin ito daw ay hindi alinsunod sa kanilang paniniwala, spiritual bias nila. And dagdag pa natin dito kaya dumadami ang ayaw ng magpabakuna kasi nakikita natin yung incompetence ng Department of Health. Lalo tigit nang naglabas ang COA ng report niya na billion ang mga bakuna na expired na at malapit na mag-expire. At sinasabi din na ang ibang mga uri daw ng bakuna ay sa loob lamang ng anim na buwan, mawawalan na ito ng visa. So napakarami po ng mga naririnig natin. Napakaraming bumubulong sa ating mga isipan. Kaya nagkakaroon tayo ng mixed signals kung tutusin. Tayo ang isang bansa na hindi sabay o hindi nagkakaroon ng united front pa paano kalabanin ang isang virus. Bagamat sinasabing uh, united we stand, let's heal together. Pero tayo ang bansa na hindi talaga nagkakaisa sa bagay na ito. Kasi nga, tayo ang bansa na hindi pa rin malaman kung papaano tatapusin ang pandemya na ito. Nakita natin, denial won't work. Yung sasabihin mong walang virus, walang COVID-19 virus, yung sasabihin mong hindi totoo may COVID-19, gawa-gawa lamang ito, or di kaya ay propaganda lamang ito, o di kaya ay ito ay conspiracy theory, hindi uobra ang denial kasi marami na tayong kakilala na namatay, na wala. Marami na mga doktor ang nagbuwis ng buhay, marami mga eksperto ang nagbuwis ng buhay, at may mga frontliners tayong mga kakilala na araw-araw hinahal harap itong mga bagay-bagay na ito, yung threat na baka sila mahawa. Ang pinakamadali sana nito ay yung tanggapin natin yung realidad na meron. Kasi kapag kanatanggap natin na ang realidad na meron talagang virus na kumikitla sa buhay ng libu-libong mga mamamayan natin at ito ay worldwide, mas madali tayong makapag-focus sa sabihing, sige, andi dito itong bagay na to papaano natin sugpuin. Kung ang bawat isa lang sa atin ay makita niyo yung facts. Ano-ano ba yung mga nakasulat? Ano-ano ba yung mga bagay-bagay facts? Bagamat ang iba, sasabihin natin na yung facts na yan ay bloated o di kaya ay pinalaki lang daw dahil kumikita ang ganito at saka ganon, kumikita ang ang, ang hospital pagkasabihin mo na matay sa COVID kahit hindi COVID or and so on and so forth. Yung facts, manatili tayo. Hindi doon sa ating religious bias. Hindi yung sasabihin ng isang tao na ito nararamdaman ko, Brad. Ito ang pinakita sa akin ng Panginoong Diyos. Ito ang napanaginipan ko. Ito ang vision na ibinigay sa akin ng Panginoong Diyos. Ito ang enlightenment na natanggap ko. Palagay ko, mas marami ang mga Pilipino na ayaw magpabakuna sa kadahilan ng ito ay dahil sa kanilang religious bias. Hindi tanggap ng aming pananampalataya ang magkaroon ng bakuna. Hindi tanggap ng aming pananampalataya ang magkaroon ng blood transfusion. Hindi tanggap ni ganito, hindi tanggap ni ganon. At ito yung ayon sa propeta namin. Modern day prophets. 
Ayon dito sa isang kakilalang ganito, ang dami ng modern day prophets and they were proven to be false prophets. Ang dami na po. Ang nakakatuwa nga lang dito is napakaraming tao pa rin ang maniniwala sa mga modern day prophets. Kagaya ng mga taga juda Yung si Jeremiah chapter 14, maliban sa profetang si Jeremiah, may mga lying prophets din na nandun doon. Kagaya noong mga lumang tipan o kagaya noong panahon ng lumang tipan na bagamat andi dyan, bagamat alam nila, nakita na nila yung facts, ayaw pa rin kasi ang gustong pakinggan talaga ay yung mga mapagsinungaling o mga sinungaling ng mga profeta. Sa panahon natin ngayon, ayon kay Apostol Juan, nagkalat ang maraming false prophets sa mundo. Sabi niya sa unang Juan Kabanatang 4, talatang 1, mga kaibigan, huwag niyong paniwalaan ang lahat-lahat na nagsasabing sila ay na mayroong Espiritu Santo ng Diyos. Kundi bagkos ay subukan ninyo kung tutuungang sila ay nanggaling sa Diyos. Sapagkat, Many false prophets have already gone out into the world. Marami. Balikan ninyo, 1970s, ang isa talagang tumama sa atin is noong 1992. Uh, marami kahit sa panahon natin ngayon, marami ang nagsasabi. Maalala ko, noong mga nagdaang election, nagsasabi ang mga, mga prophets na si ganito ang mananalo, si ganito ang mananalo, hindi nagkaroon ng katotohanan ang mga yon. Pero, Yung mga taong naniwala sa kanila noon, bakit kaya hindi nila kaya sabihin, nagsinungaling ka sa agen noon, napatunayan na false prophet ka, dapat sana tanggalin na ang mga yan eh. Pero patuloy po, pabalik-balik. Tingnan po natin itong at gawing salamin. Hindi ko po sinasabing ito ang Contextually kasi ito'y may kinalaman doon sa Huda na matapos natanggalin ng Panginoong Diyos ang Samaria, ang Huda naman ang sinabihan niyang ito mangyayari sa inyo. Subalit, bagamat mayroong profeta ang Jerusalem at ang Huda, mayroon din mga false prophets. Kina po natin maigi. Talatang 14, kamanatang 14, talatang 13. The other prophets, Jeremiah chapter 14. Keep telling everyone that you won't send starvation or war and that you're going to give us peace. Yan sinabi ni Jeremiah sa Panginoong Diyos. Kasi nga naririnig niya na ang mga tao ayaw maniwala sa kanya. Ang kanyang pangaral sa kanila ay sumuko tayo, sumunod tayo, mamuhay tayo sa Babylonia sa loob ng pitumpung taon. Pagkatapos ng pitumpung taon, ibabalik tayo ng Diyos dito sa atin. Pero sinasabi ng mga prophets ay, mm, huwag kayong maniwala kay Jeremiah sapagkat hindi magkakaroon ng starvation, ng tagutom at saka ng digmaan. At magkakaroon kayo ng kapayapaan. Peace, peace, peace when there is no peace. Kaya dahil sa sinabi ni Jeremiah, itong mga bagay-bagay na sinasabi ng mga mapagsinungaling ng mga profeta, sabi ng Diyos sa kanya, they claim to speak for me but they are lying. I didn't even speak to them, much less choose them to be my prophets. Their messages come from worthless dreams, useless fortune telling, and their own imaginations. Ang dami nito ngayon. Ang dami mga ganito ngayon. Napanaginipan ko itong pinakita sa akin na vision ng Panginoon. Ito daw ang mangyayari, ito mangyayari. And then generic, tapos pagka nangyari, sasabihin, oh, yun na yung sinasabi sa panaginip ko. But God was definite nung no, sabi niya, their messages come from their worthless dreams. Parang ginip lang nila yon, Useless fortune telling. Sasabihin nila ng mangyayari sa hinaharap. Hindi naman natutupad. Ang dami din nito sa YouTube. Ano? Ang dami din nito magkaminsan nilalabas pa sa mga mainstream media na sasabihin si ganito, nakita daw niya yung pagguho, nakita niya yung Sinasabi nilang lindol, nakita niya, and so on and so forth. And it is their own imaginations. Tinan po maigi yung talatang kasunod. Those lying prophets say there will be peace and plenty of food, but I see that those same prophets will die from war and hunger. 
ito magiging kahihinatnan ng mga profetang nagsasabi ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. And everyone who listens to them will be killed just as they deserve. Their dead bodies will be thrown out into the streets of Jerusalem because their families will also be dead and no one will be left to bury them. Napakadim, napakahirap na kalagayan ang sinasabi ng Panginoong Diyos. O sino nga ba ang mga kalimot, mga kapatid, sa nakita natin mga imahe nang nangyayari sa India. Na nung sinasabi sa kanila na dapat sana ay iwasan nila yung pagkakukumpul-kumpul, iwasan nila yung pagsasama-sama. Subalit, nagkaroon sila ng festival, ng fiesta, kung saan naligo sila lahat-lahat sa isang ilog. Tapos, after that, pandemonium talaga. After that, nagkaroon ng breakout. At nakikita nga natin, kahit na tinan nyo maigi sa inyong mga Facebook, kung may mga account kayo, tinan nyo maigi, sinusunog na lang nila ang kanilang mga mahala sa buhay sa labas at wala ng panahon talaga para bigyan ng magandang libing o burol or magandang cremation man lang. Kung naniwala lang sana sila sa mga warnings kung naniwala lang sana ang mga taong ito sa mga sinasabi ng eksperto, hindi po biro ang mga pinagdadaan ng mga frontliners natin. Hindi din po biro ang mga bagay-bagay na pag-aaral na ginagawa dito. Bagamat magkaminsan, kung yung question natin, no, bakit ang bilis na nagawa ka agad ng vaccine? Kagaya ng Jerusalem, ang bansa natin ngayon o ang bayan natin ngayon at sana maging salamin natin ang Juda. Sinabi na ng Diyos yung facts. Dahil sa inyong mga kasalanan, bagamat hindi yan ang punto sa atin ngayon, kundi sinabi ng Panginoong Diyos that the Babylonians are coming. The Babylonians are coming. At sinabi din niya that you will be taken captive to Babylon for 70 years. Binigyan niya sila ng warning at binigyan niya rin sila ng encouragement na sinasabing after 70 years, I will restore you at ibabalik ko kayo sa lupaing ito. Kung tutusin, nangyari po ayon sa salita ng Diyos sa mga bagay-bagay nito. Sa panahon din natin, ganun din ang mga nangyayari ngayon. Kagaya ng mulat-mula, nang pumasok o mulat mula na magkaroon tayo ng ECQ, GCQ, ang aking appeal mulat mula ay sana gawin natin yung ating maliit man lang na kontribusyon para hindi na kumalat ang virus na ito. Kaya nga hinihikaya ko ang bawat isa, yung napakasimple na huwag ka nang lumabas, huwag ka nang isa sa mga pasaway, kundi ang ta, bukod tanging maikontribute mo nga ay yung hindi na mapakalat ang virus sa pamamagitan ng hindi mo na paggala-gala. So, balit, napakahirap gawin, ano? Sa mga kapitbahay ko nga, parties here and there pa rin. At, ang apil pa rin natin na isa pa ay hindi ito yung panahon na ikaw yung magpapakita na extra religious ka o di kaya ay higit kang may mas malakas na pananampalataya sa Diyos. Sasabihin mong punta ako sa ganito, punta ako sa ganon kasi may paniniwala ako na kaya akong protektahan ng Diyos na hindi ako magkakaroon ng COVID-19. Hindi ito yung time na magkaroon ng self-glorification. Kung nakinig sana tayo, nagkaroon na sana tayo na yun ng tinatawag nilang herd immunity or earned immunity. Ano yun? Yung immune na tayo. Yung hindi na tayo natin mahahawaan ng isa't isa kasi nasanay na tayo. So balik hindi mangyayari yan. Hanggat marami sa atin ang ayaw sumuporta sa cause na sinasabi magkaroon tayo ng herd immunity. 
ulitin natin, mga kapatid, marami nang namatay sa pakikibaka na ito sa COVID-19. At hindi na lamang stats or figures kapag katinitinan ko yung 1.5 or 1.7 million na nagkaroon ng COVID, kundi may mga pangalan na at may mga mukha. Dahil ilan na sa mga kakilala natin, mga kapatiran, mga taong malalapit sa atin ang pumanaw dahil kay COVID-19. Kaya dahil dito, indirectly, naghahanap ang mga mamamayan, naghahanap ang mga tao ng direction. I mean, Manila ito hindi, naghahanap po ang marami ng direction. At dito nakararapat na pumasok ang mga mangangaral na kagaya ko, mangangaral na nan- nangangaral, to do their jobs. Na dapat hikayatin ang bawat isa na maging submissive sa authority. At sana ang mga preachers na kagaya ko ay hindi na magtatanim pa ng fear and hatred na sasabing ito kasing gobyerno natin, ito kasing ganito, ito kasing, ito kasing DOH, ito ay naging, naging daan lang ng korupsyon, and so on and so forth. Kundi bagkos, hikayatin sana natin ang bawat isa na gawin natin ang ating maliit na parte upang hindi na lumawak, lumawig, magtagal ang pananalasa ng COVID-19 na ito sa atin. May magagawa po ang bawat preachers. Kung may hikayat natin ang ating mga kapatid, ang ating kawan, na magpasakop at huwag magpasaway. Malaking tulong po yan para sa pagkikipaglaban natin dito kay COVID-19. Uulitin ko, ang buwan po ng Agusto ay Preachers Month. Kaya ngayon pa lamang sinasabi ko na Happy Preachers Appreciation Month. At kung may mga pagkakataon po kayo mga kapatid, pakibati naman, bigyan naman ng counting tapik sa balikat ang mga preachers natin. O di kaya ay bigyan nyo naman ng counting uh, note na you appreciate them. Kasi ulitin natin, ang mga preachers are part of the endangered species. Lalo tigit sa ngayon din na hindi nakakapangaral yan dahil nga puro tayo virtual kaya lalo higit na mas mahirap ang mga gawain ng mga preachers. But preachers, thank you so much for your work. Thank you so much for your efforts. Ulitin ko, saan man nakarating ang broadcast na ito? Kung ito yung naging pagpapala, sana huwag kaligtaan i-share o mag-subscribe o di kaya ay padalhan nyo ko ng email o di kaya ay comments. Nagpapasalamat po muli ako sa inyong pagtangkilik. Papasalamat po ako sa pagsama ninyo lagi sa amin. Sa mga pananambahan na ginagawa natin, sa pagtitipong ginagawa natin, bagamat virtual, pero sama-sama pa rin tayong nagpapalakasan ng loob at itinataas ang ating Panginoong Yesus. Muli mga kapatid, maraming salamat.